بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اسٹوڈنٹس ویلکم بیک ٹو دس کورس آف فائنانشیل مینجمنٹ لاسٹ ٹائم وی ڈسکس فائنانشیل ایسیٹس فائنانشیل لائبلٹیز دا ڈفرینس بٹوین فنکشنز آف فائنانشیل اکنامکس فائنانشیل مینجمنٹ اینڈ فائنانشیل اکاؤنٹنگ and i left um, when i left I, i i told you that next time we will do financial markets and financial statement analysis today we are going to do analysis of financial statements and uh, and we will see how can we how can we how can we uh, use the statements made by financial accountants and uh, to get what we want out of them to do um, the business of financial management the learning objectives today are after going through this lecture you would be able able to have a better understanding of the following concepts first analysis of financial statements key financial ratios limitations of financial analysis market value added and economic value added so these are some of the topics we are which we are going to discuss and um, hopefully by the end of this lecture you will have a good grasp of all these before we start the financial analysis i, I would like to uh, I would, I would like to discuss uh, quickly discuss financial markets we will uh, we will see financial markets in detail in the future but uh, I wanted to give you an overview of the financial markets because in the last lecture we discussed financial assets uh, but financial assets are no good if we don't have any markets uh, where we can transact the financial assets so that's why I just wanted to give you an overview of the financial markets before I start uh, with financial statement analysis and all that so um, Uh, so when we talk about financial markets the main classification is capital markets and money markets uh, in capital markets uh, we have stock exchanges and long term bonds capital markets are the markets for the long term debt in corporate stocks the maturity of debt should be more than one year to qualify it as mar capital market instrument the first one is stock exchange a stock exchange is a place where the list uh, where the listed shares term finance secured certificates and national investment trust units are exchanged and traded between buyers and sellers um stocks you are very familiar term finance certificates and national investment trust units we will discuss them in future long term bonds long term government and corporate bonds are also traded in capital markets um the other main classification is money markets money market market generally is a market where there is buying and selling of short term liquid debt instruments short term means one year or less liquid means something which is easily incashable an instrument that can be easily exchanged for cash so these are short term securities which can be easily um, uh, exchanged for cash and they are quite liquid uh, last time i showed you the balance sheet of the company and i showed you marketable securities so most of these marketable securities are money market instruments uh, which companies buy in the short term to make some money دیکھیں اگر ہمارے پاس بیلنس شیٹ پہ کچھ کیش پڑا ہوا ہے کافی زیادہ کیش ہمارے پاس پڑا ہے اور ہمارے پاس کوئی ایسی ریکوائرمنٹ ورکنگ کیپٹل کی بھی نہیں ہے اور ہمارے پاس ابھی لانگ ٹرم کوئی ایسی ایکٹیویٹی بھی نہیں ہے جس میں وہ انویسٹ کر سکتے ہیں لانگ ٹرم ایسا پروجیکٹ نہیں اس پہ پیسے لگا سکتے ہیں نہ ہی ہم نے واپس کرنے تو اٹ میک سینس ٹو انویسٹ دیٹ منی ان دا منی مارکیٹ منی مارکیٹ میں آپ مختلف قسم کی انویسٹمنٹ سے اوور نائٹ مطلب ایک دن کے ایک دن سے لے کر ایک سال تک جو چھوٹی انویسٹمنٹس ہیں وہ کر کے ہم کچھ اس پہ انٹرسٹ ریٹ بنا سکتے ہیں سو Uh, it makes sense to do that that's why companies mostly do that short term bonds short term bonds mean government of pakistan uh, government of pakistan ke federal investment bonds hain treasury bills uh, private sector mein corporate bonds debentures call money interbank short term and overnight lending and borrowing loans leases insurance policies certificates of deposits um, so we will discuss uh, these things in detail in the money market financing lecture so we were talking about financial markets uh, moving forward um i gave you i gave you an overview of the real asset or physical asset market physical asset market is uh, the market which you are which which you are most familiar with jo hum pehle bhi dekh chuke hain jisme cotton gold kapra property computer hardware so all the markets which you are very familiar with are are um, real asset markets Uh, so we just saw the, the different kind of markets and uh, how can we transact in them what are the institutions involved in different kinds of markets uh, so we will discuss each of these classification in detail in future uh, but now we will start the financial statement analysis a company's financial statements need to be studied for signs of financial strength and weaknesses and then compared to or benchmarked against the industry 
Before getting into detail of the financial management techniques, we would briefly revise some of the accounting concepts which are going to help us in comprehending those analysis techniques. So, um, um, it's worthwhile to uh, just repeat some of the things which you have done in the past so that you're, you're aware um, of what we are going to do right now. There are four basic financial statements that are prepared by financial accountants for the use of, uh, of the managers, creditors, and investors of the company. These statements are balance sheets, profit and loss accounts, or income statements, cash flow statements, statements of retained earnings or shareholders' equity statements. So now we will see each and every uh, each of these financial statements. Uh, what what does it exactly tells us, and uh, how can we how can we use them to do to do financial management analysis? The concepts that we are going to discuss here in reviewing financial accounting concepts are fundamental accounting equation and double entry principles. So as you are quite aware, assets plus expenses is equal to liabilities per shareholders equity plus revenue. So if we if we just um agar hum, agar hum balance sheet ki baat karte, usme assets is equal to liabilities per shareholder equity but many assets ke saath expenses quiet ki hai or, or shareholders equity or liabilities ke saath many revenues quiet ki hai. Note expenses and revenues are temporary temporary profit and loss accounts. Expenses or revenues are temporary profit and loss accounts. Hote. The other are permanent balance sheet accounts. अगर देखा जाए तो इसमें ये ये जो इक्वेशन हमेशा इक्वल होती है एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज पर शेयर होल्डर्स इक्विटी इसके अंदर हमारे पास सारे एसेट्स हमारे सारे लायबिलिटीज और शेयर होल्डर इक्विटी आ जाती है और हमारा जितना रेवेन्यू होता है उतने ही हमारे एक्सपेंसेस होते हैं जितने हमारे पास पैसे जितना रेवेन्यू होगा उतने एक्सपेंसेस होंगे इससे ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं होंगे अगर हमने बाकी सब लायबिलिटीज को अकाउंट फॉर कर दिया सो दैट इक्वेशन होल्ड्स प्लीज रिमेंबर दैट Left hand items increase when they are debited. They assets or expenses increase the tabote and jabunko um debit karte. Right hand items increase when they are credited. Uh, liabilities jab increase with the unko jabunka T account with us can ram usko credit karte. Debit uh uh or jagar ham left side jab hamara asset could decrease hoka to ham usko credit karing or licking my liabilities jab could increase okay to scum debit karing. So uh, I'm quite sure okay, you are quite aware of all this, but I'm just uh, I'm just repeating in case uh, you're a bit rusty. For every general entry, the sum of debits is equal to the sum of credits. Okay, um, as you must be very aware in financial uh, accounting, जितने भी हमारे डेबिट्स होंगे उतने ही हमारे क्रेडिट्स होंगे बिकॉज डबल एंट्री सिस्टम में कोई भी ऐसी एंट्री नहीं होती जिसकी सिर्फ एक एंट्री हो एवरी एंट्री हैज अज अ काउंटर बैलेंसिंग एंट्री सो सम ऑफ डेबिट्स इज इक्वल टू सम ऑफ क्रेडिट्स सो नाउ कमिंग टू द बैलेंस शीट द फॉलोइंग फैक्ट्स अबाउट द बैलेंस शीट आर गोइंग टू हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस प्रोसेस सो व्हाट एग्जैक्टली इज द बैलेंस शीट व्हाट डज इट टेल अस व्हाट आर द डायनामिक्स ऑफ बैलेंस शीट ये हम देख लेते हैं a balance sheet is a static snapshot at one point in, in time therefore the consolidated data available is vul vul vulnerable to inventory and cash swings so, so before i move forward the balance sheet is a static snapshot at one point in time the balance sheet saal mein ek dafa banti hai kuch companies quarterly is quarterly balance sheets banati hain so it depends lekin balance sheet hame batati hai ki ek point balance is balance sheet is just like taking a picture वेन वी टेक अ पिक्चर वी है जब हम एक पिक्चर लेते हैं तो हमें वी हैव एन इंडिकेशन ऑफ वट एग्जैक्टली इज देर इन द पिक्चर अगर आप इस वक्त मेरी एक पिक्चर लेंगे तो आपको मैं जो अभी इस स्टेट में मेरी क्या सूरत हाल आपको वो नजर आई और अगर हम इसी तरह एक बैलेंस शीट में कंपनी के फाइनेंस उन सब चीज़ों की एक आप पिक्चर लेते हैं वो आपको एक पॉइंट पर एक पिक्चर दिखाती है सो Uh, यहाँ पे जो एक छोटी सी मैं बात कर रहा था देर फॉर द कंसोलिडेटेड डेटा अवेलेबल इज वेबल टू इन्वेंट्री इन कैश विंग्स कि जो पिक्चर uh, हमें अभी हमने हो सकता है कि आप आपने जो बैलेंस शीट देखी हो एक कंपनी के एक साल की आप बैलेंस शीट देखते हैं एक पॉइंट पे वो शायद uh, जो आपका ईयर एंड है उस पर बनी हो जो जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है उसके एंड पे बनी हो तो आप अगर उसको तीन चार महीने के बाद देखें तो हो सकता है काफ़ी सारी चेंजेस कंपनी में हो चुकी हूँ इसलिए वो तो एक उस पॉइंट की आपको पिक्चर दिखा रही है लेकिन वट हैपन आफ्टर दैट वी आर नॉट रेली अवेयर सो कैसे होता है देर फॉर द कंसल्टेटेड डेटा अवेलेबल इज वेबल टू इन्वेंट्री इन कैश विंग्स उसमें कैश चेंज हो सकता है इन्वेंट्री चेंज हो सकती है दैट इज इफ द बैलेंस शीट ऑफ ए फर्म इज शोइंग लो इन्वेंट्री एंड हाई कैश पोजिशन एट द ईयर एंडिंग वेन द बैलेंस शीट इज प्रिपेयर द कंपनी मे बाई एक्सेसिव इन्वेंट्री अगेंस्ट कैश द वेरी नेक्स्ट डे 
The balance sheet prepared a day earlier would not report the new transaction and the latest financial position of the company would not be known to the analyst unless the company updates him on that. So, अगर हमने एक बैलेंस शीट ई रन पे देखे जिसके अंदर हमने देखा कि कैश हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पड़ा है इन्वेंट्री हमारे पास काफ़ी कम है तो हम उसकी बेसिस पे अपना जो एनालिस्ट है कोई और बंदा वो देख रहा है उसकी बेसिस पे कोई डिसीजन करता है तो वो 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 ही देख के ये भी सोच सकते इतना ज़्यादा कैश पड़ा हुआ कम वाई द कंपनी इज़ नॉट रिटर्निंग द मनी या फिर क्यों रखा इतना कैश इससे मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ क्यों नहीं ले ली सो यू कैन आस मैनी थिंग्स लेकिन हो सकता है कि जैसे ही नया फाइनेंशियल ये स्टार्ट हो पहले दिन ही कंपनी उस सारे कैश से इन्वेंट्री खरीदे बिकॉज इन्वेंट्री तो होनी चाहिए होगी अगर वो कुछ मैनुफैक्चरिंग कंपनी है तो दे विल मैनुफैक्चर स्टाफ एंड स्टाफ लाइक दैट सो सो अगेन वट आई एम सेंग इज बैलेंस शीट टेल्स यू अबाउट द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी इट गिव यू स्नैप शॉट ऑफ अ फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ अ कंपनी एट अ सर्टन पॉइंट इन टाइम सो बी अवेयर कि उसके बाद क्या ट्रांजेक्शन में डिफ्रेंसेज हो सकते हैं सो इसीलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट वो भी जो हमारे पास सारे नंबर्स आए थे उसको मार्केट वैल्यू पे लेता है पहले उसके बाद देखते हैं कि क्या चेंजिंग्स हो चुकी हैं क्या हो चुका होगा वो इस चीज़ पर डिपेंड नहीं करता कि हमें जो एक स्नैप शॉट नजर आ गई है उसी के बेसिस पर सब कुछ कर दिया जाए हमने उस स्नैप शॉट को अपने यूज़ के लिए चेंज करना है देखना क्या डिफ्रेंसेज आए सबको करने के बाद उसके बाद एक हमने एक रैशनल डिसीजन करना है जो भी हमारे एनालिसिस के बेसिस पर होगा Balance sheet items or accounts are permanent accounts that continue to accumulate for from one accounting cycle to to the next. Uh, balance sheet के जो भी होते हैं accounts हैं वो permanent accounts होते हैं liabilities हैं assets हैं shareholders equity है ये सब हमारे permanent account हैं जो हर साल बदल जिसके numbers बदलते रहते हैं लेकिन वो account के जो जो accounts होते हैं वो कायम रहते हैं. Balance sheet items are recorded on historical cost basis. That is, the balance sheet neglects any increase in value of the assets resulting from inflation. and reports assets and liabilities at their book value as i told you uh, this is all uh, book value uh, accounting is mostly book value accounting it is uh, it is a big limitation of financial analysts since a use for analysis could only be made by considering the assets and liabilities at their market value rather than book value nevertheless there are some approaches by which we can solve this problem constant rupee approach is one such remedy Uh, जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बात की कि जो भी हमारे पास बैलेंस शीट पे जितनी भी चीज़ें पड़ी होंगी वो बुक वैल्यू पे बेस्ड होंगी और बुक uh, वैल्यू पे अगर वो बेस्ड हैं तो उस पर फाइनेंशियल एनालिसिस करना इज़ वेरी हार्ड बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है वो, वो पुरानी चीज़ें हैं तो हमने अगर करेंटली uh, देखना है सब कुछ तो वो हम बुक uh, वैल्यू पे नहीं कर सकते लेकिन इसको uh, इस, uh, इस uh, इससे बचने के काफ़ी सारे तरीके हैं कॉन्स्टेंट रूपी अप्रोच इज़ वन सच रेमेडी जिसको यूज़ किया जा सकता है constant rupee approach in constant rupee approach two balance sheets of the same company for different times are compared at specific time and inflationary adjustment are made dekhiye wahi baat hai ki agar hum do saal ki balance sheet ko compare kar rahe hain to jo pichle saal ki balance sheet hai obviously jo usme sari cheeze padi hain usme inflation aur pichle saal ki inflation ho raha hai aur is saal ki inflation ho raha hai so iska matlab hai ki pichle saal ke jo hamare paas numbers hain unki buying power kuch aur thi jo is saal ke numbers hain unki buying power kuch aur hai so hum dono ko inflation adjustment inflation ko adjustment karte hain taki hame pata chal sake ki in real terms in real terms hamari ye company ke assets matlab assets badh rahe hain ya kam ho rahe hain liabilities badh rahi hain ya kam ho rahi hain we will do a, a, a analysis like that in future this have a idea ho jayega बैलेंस शीट एसेट्स अब हम बैलेंस शीट के के स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं तो एसेट्स एसेट्स हमारे बैलेंस शीट पे हमेशा लेफ्ट साइड पे आते हैं जैसे कि ऑल ऑफ यू मस्ट बी वेरी अवेयर हैविंग रिवाइज सर्टेन कॉन्सेप्ट्स एंड इमिटेशन लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्रोसेस एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वी वुड नाउ हैव अ ब्रीफ ओवर व्यू ऑफ द आइटम दट अपियर ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द बैलेंस शीट नाउन एज द एसेट सो लेफ्ट हैंड साइड पे हमेशा एसेट्स आएंगे assets are economic and business resources that are used in generating revenues for the organization assets wo sare economic aur business resources hote hain jo revenue generate karte hain organization ke liye to wo aap maine jaisa aapke baat ki wo securities bhi ho sakte hain aur uske alawa aur bhi real assets the ki wo real assets bhi ho sakte hain aur derivatives bhi ho sakte hain wo wo direct direct assets securities direct securities ho sakte hain wo indirect securities any kind of assets jo जो भी जनरेट रेवेन्यू जनरेट करेगा वो एसेट होगा दे कैन बी टेंजेबल इन्वेंट्री और इनटेंजेबल पैटेंट प्रिंट वैल्यू लाइसेंस लाइसेंस 
पैटेंट पैटेंट होता है अगर आप एक नई टेक्नोलॉजी कोई डिस्कवर करते हैं तो वो जहाँ पे भी टेक्नोलॉजी जिस मुल्क में डिस्कवर होती है वहाँ हर ऑलमोस्ट सारे मुल्कों में पैटेंट लॉस मौजूद हैं वो आप टेक्नोलॉजी उसको आप कंपटीशन से बचाते हैं बचाने के लिए गौर, देखें गवर्नमेंट इंसेंटिव प्रोवाइड करना चाहती है कि लोग नई चीज़ें डिस्कवर करें लेकिन अगर एक बंदा एक नई चीज़ डिस्कवर करता है वो मार्केट में लेके आता है तो पूरी मार्केट में हर बंदा उसको कॉपी करके नई चीज़ वही चीज़ें देना शुरू कर देता है तो उसको उस चीज़ से फ़ायदा नहीं होता इसलिए पैटर्न लॉस बनाए जाते हैं पैटर्न ये होते हैं कि अगर आपको एक नई डिस्कवरी करते हैं तो कुछ साल छः साल या सात साल वो चीज़ जो सेल वो सिर्फ आप सेल कर सकते हैं और कोई सेल नहीं कर सकता इससे गवर्नमेंट का क्या मकसद इससे मकसद ये है कि लोग इनोवेशन करें नई चीज़ें लाने की कोशिश करें नई ईजादात करने की कोशिश करें तो लोग क्यों करने की कोशिश करेंगे बिकॉज लोगों को पता है कि अगर मैं ये ईजाद कर रहा हूँ तो अगले सात साल इसका जितना भी प्रॉफिट होगा मुझे होगा और किसी को और को नहीं होगा तो ये एक इंसेंटिव होता है पैटेंट और इनकी कुछ वैल्यू होती है उसके अलावा ब्रांड वैल्यू को कोला की बात करते हैं इट इज़ अ वेरी फेमस ब्रांड आजकल वेरी फेमस ब्रांड इज एप्पल एप्पल की एक वैल्यूएशन है तो ब्रांड की जो वैल्यू होती है वो भी आती है इस तरह लाइसेंस इन दीज कार्ड आती है दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ इंटेजिबल एसेट्स सम एसेट्स आर क्लासीफाइड एज करंट कैश अकाउंट रिसीवेबल्स अंदर एज फिक्सड मशीनरी लैंड एंड बिल्डिंग क्लासिफिकेशन देखें करंट एसेट्स वो होते हैं जो आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं कैश अकाउंट रिसीवेबल हो जाते हैं एंड जो फिक्स एसेट होते हैं उसमें मशीनरी लैंड बिल्डिंग देर आर ऑल्सो लॉन्ग टर्म एसेट्स प्रॉपर्टी लोन्स गिवन लॉन्ग टर्म एसेट्स में प्रॉपर्टी आ जाती है लोन्स गिवन जो हमने लोन्स दिए हुए दूसरे बिजनेस को वो हमारे एसेट्स होते हैं एंड कंटेंजेंट एसेट्स द वैल्यू ऑफ विच ओनली डिपेंड ऑन फ्यूचर इन फ्यूचर लीगल क्लेम पेंडिंग ऑप्शन देखें अगर हम हमारे ऊपर किसी ने कोई हमारी कंपनी के ऊपर किसी ने कोई क्लेम किया है या कोई ऐसी चीज़ की है या सू किया है तो वो एक लीगल क्लेम हो सकता है उसके ऊपर हमें वो पे करना पड़े या ना करना पड़े वो डिपेंड करता है उसका कोर्ट आउटकम क्या होगा तो वो ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी में आता है कंटेंजेंट उसको कहते हैं वो एसेट या फिर हो सकते हैं हमने Uh, किसी कंपनी लेट मी गिव एन एग्जांपल कि हमारे पास एक पेटेंट है और हम ही सिर्फ उसको सोली यूज़ कर सकते हैं लेकिन किसी और कंपनी ने उसको इनफिल किसी और कंपनी ने भी उसी जैसे प्रोजेक्ट बना के मार्केट में ले तो हमें उसका नुकसान है तो हम उन उसके ऊपर कोर्ट केस करेंगे तो उसका जब तक वो आ, हमें एग्जैक्टली exactly नहीं पता चलता कि हमें कितने पैसे फ्यूचर में मिलने वाले हैं लेकिन वो इट डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ द केस तो ये कंटेंजेंट एसेट हो जाता है कि जिसका आउटकम डिपेंड करता है किसी और चीज़ के ऊपर सो करंट एसेट करंट एसेट्स में हमारे पास क्या आता है करंट एसेट्स में हमारे पास कैश है मार्केटेबल सिक्योरिटीज अकाउंट रिसीवेबल प्रीपेड एक्सपेंसेस प्लस इन्वेंट्री करंट एसेट्स में ये सब चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं इसके अलावा द अकाउंट रिसीवेबल एजिंग स्कैजल इज लिस्टिंग ऑफ कस्टमर्स मेकिंग ऑफ द टोटल अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस मोस्ट बिजनेस प्रिपेयर एन अकाउंट रिसीवेबल एजिंग स्कैजल एट द एंड ऑफ ईच मंथ एनालाइजिंग योर अकाउंट रिसीवेबल एजिंग स्कैजल में हेल्प यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल कैश फ्लो प्रॉब्लम्स अकाउंट रिसीवेबल एजिंग स्कैजल मोस्टली इसलिए बनाया जाता है कि हम देखना चाहते हैं कि हमारे जो अकाउंट रिसीवेबल हमारे कंपनी के बैलेंस शीट पे पड़े हैं तो वो कितनी जल्दी कैश में कन्वर्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं या फिर क्या हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि फ्यूचर में हमें क्या कैश फ्लो प्रॉब्लम्स आने वाली हैं और अगर हमें टाइम से पता हो तो हम उसके बारे में अरेंजमेंट कर सकते हैं इन्वेंट्री वैल्यू एट एन इंस्टेंट इन टाइम इज अ वेरी कंट्रोवर्शियल फिगर विच डिपेंड्स ऑन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैथडोलॉजी फाइफो लाइफो एवरेज कॉर्ड्स एंड डिप्रेसिएशन मैथड स्ट्रेट लाइन डबल डबल डिक्लाइनिंग एक्सलरेटेड कंपनीज है फ्लैक्सीबिलिटी दैट दे कैन यूज वन मैथडोलॉजी फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड द डिफरेंट मैथडोलॉजी फॉर टैक्स परपजेज इन्वेंट्री वैल्यू इन्वेंट्री वैल्यू की हम बात करते हैं तो इन्वेंट्री का जो नंबर हमारे पास होता है इट इज कंट्रोवर्शियल इन दैट सेंस के मुख्तफ कंपनीज ने मुख्त तरीके यूज किए हैं इनको निकालने के लिए फाइफो मीन्स फर्स्ट इन फर्स्ट आउट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से मुराद है कि अगर हम इन्वेंट्री इन्वेंट्री ऑब्वियस देखें अगर हम कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो हमें काफ़ी सारा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा अब वो रॉ मटेरियल जो है ऑब्वियसली जो हमने पहले चीज़ ली है उनकी प्राइस कम है जो बाद में चीज़ नहीं हो सकता है कि प्राइस बढ़ गई उनकी प्राइस ज़्यादा हो इनपुट्स की तो हम क्या करें जो फर्स्ट पहले हमारे पास चीज़ें आई थी उनको पहले यूज़ किया जाए मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस में या बाद वाली चीज़ों को यूज़ किया जाए लास्ट इन फर्स्ट आउट जो लास्ट में आई उनको सबसे पहले यूज़ किया जाए सो इनको हम या एवरेज कॉस्ट हो कि जितनी भी इन्वेंट्री हमारे पास पड़ी हुई है उस सब को उस सब की एवरेज कॉस्ट निकाल ली जाए और उसको हम यूज़ करें सो so, ये जो मुख्तफ मुख्तफ तरीके हैं इनको इस्तेमाल करके हम इन्वेंट्रीज के डिफरेंट नंबर हासिल
ڈپریسیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ڈپریسیشن وی کین یوز ڈفرینٹ کائنڈ آف ڈپریسیشن اسٹریٹ لائن ڈپریسیشن یوز ہو سکتی ہے ڈبل ڈکلائننگ یوز ہو سکتی ہے ایکسلریٹیڈ یوز اسٹریٹ لائن میں ہوتا ہے کہ جتنی بھی ڈپریسیشن ہے اس کو ڈیوائڈ کر دیں بائی دا نمبر آف منتھس اینڈ نمبر آف ایئرس جتنے سال میں وہ پورا ہمارا ایسڈ لکوڈیٹ ہوگا تو اور ہر سال سیم سیم اماؤنٹ آف ڈپریسیشن چارج کی جائے ایکسلریٹیڈ ڈپریسیشن ہوتی ہے کہ پہلے ایئرس میں کچھ زیادہ کی جائے بعد میں کچھ کم کی جائے ڈبل ڈکلائننگ اسی طرح کا کنسیپٹ ہے بیسکلی کمپنیز کیوں ڈفرینٹ ڈپریسیشن یوز کرنا چاہتی ہیں بیکاز جو بھی ڈپریسیشن ہوتا ہے وہ ہمارے ہمارے ریونیو سے مانس کیا جاتا ہے ڈپریسیشن از آ از این ایکسپینس جو ہمارے انکم میں سے مانس کیا جاتا ہے اور اٹس اے نان کیش ایکسپینس اور جس کی وجہ سے جس کی وجہ سے ہماری ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی ہے اس کا مطلب ہے کہ ڈپریسیشن کی وجہ سے ہم ہماری ٹیکسیبل انکم کم ہو جاتی ہے ہمیں کم ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے دیٹس وائی کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ کمپنیز ڈپینڈ کمپنیز کوشش کرتی ہیں کہ وہ اگر کوئی کمپنی چاہتی ہے کہ وہ ایک سال زیادہ ٹیکس ٹیکس کم پے شو کرنا چاہتی ہے اگلے سال زیادہ کرنا چاہتی ہے تو وہ شروع والے جو شروع والے ایئرس ہوتے ہیں اس میں ایکسلریٹیڈ ڈپریسیشن جب یوز کریں گی تو جب ایکسلیٹیڈ ڈپریسیشن یوز ہوگی تو آبویسلی زیادہ ڈپریسیشن چارج ہو رہی ہے تو جو ان کی ٹیکس بل انکم ہے وہ کم شو ہوگی سو یہ ہوتی اس لیے ہے کہ کمپنیز ہیو دا فلیکسیبلٹی دیٹ دے کین یوز ون میتھڈولوجی فار پریپیئرنگ فائنانشیل اسٹیٹمنٹس اینڈ ڈفرینٹ میتھڈولوجی فار ٹیکس پرپزز فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کے لیے ڈفرینٹ میتھڈولوجی یوز ہوتی ہے ٹیکس پرپزز کے لیے ڈفرینٹ میتھڈولوجی یوز ہوتی ہے اینڈ کافی ساری جو یہ پالیسیز ہوتی ہیں دے آر میڈ ٹو منیمائز دا ویلیو منیمائز دا اماؤنٹ آف ٹیکس دا کمپنیز ہیو ٹو پے اور ٹو ٹو اسٹریٹیجیکلی اسٹریٹیجیکلی ٹائم ٹائم دا ٹائم دا ٹیکس ٹیکس ایکسپینس وچ دا کمپنی ہیز ٹو پے سو جب ہم آگے کچھ ایگزامپلس دیکھیں تو اس میں آپ کو کلیئر ہوگا کہ ڈفرینٹ کمپنیز اگر ڈفرینٹ میتھڈس یوز کر رہی ہیں انوینٹری مینجمنٹ کی ریپریسیشن تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے نا کمنگ ٹو دا لائبلٹیز سو کمنگ ٹو دا رائٹ ہینڈ سائڈ لائٹ ہینڈ سائڈ میں ہمارے پاس لائبلٹیز آتی ہیں دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف دا بیلنس شیٹ ریپرزینٹس لائبلٹیز Liabilities are sources which are used to acquire the resources or liabilities or obligations of two types. Look, if we have one side asset, if we have a balance sheet, we have to write that we have assets. Assets obviously they have to be uh, financed or we have to finance them. We have two ways. Either we have to take them or we have to take them or we have to take them or we have to take them. Udhar, liabilities, apna paisa, equity. So, اب یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں تو لائبلٹیز آر سورسز وچ آر وچ آر وچ آر یوز ٹو ایکوائر دا ریسورسز لائبلٹیز آر اوبلیگیشنز آف ٹو ٹائپس اوبلیگیشنز ٹو آؤٹ سائڈ کریکٹرز باہر کے جو کریکٹرز کے لیے اوبلیگیشنز ہوتی ہیں وہ اینڈ اوبلیگیشنز ٹو شیئر ہولڈرز نان ایز ایکوٹی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جس میں اوبلیگیشن جو باہر کے لوگوں کریکٹرز کو ہوتی ہیں ان کو وہ موسٹلی وہ ہمارے ڈیٹ میں آتی ہیں اور اس کے ساتھ یہ اوبلیگیشن ٹو شیئر ہولڈرز آر نان ایز ایکوٹی Liabilities can be short-term debts, long-term debts, equity, retained earnings, contingent, unrealized gains on holding of marketable securities. Uh, so there are many kind of liabilities. Current liabilities, which are short-term liabilities, hai, usme account payables, jo account payables hai, or short-term loans, hai, accrued expenses. So these are all our current liabilities. Mein jate Net working capital is equal to current asset minus current liabilities. کرنٹ ایسڈ ورکنگ کیپٹل ہمارا وہ ہوتا ہے جو ہمیں بزنس رن کرنے کے لیے موسٹلی چاہیے ہوتا ہے جو روزمرہ کے اخراجات اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم ایسڈ شارٹ ٹرم ایسڈس کرنٹ ایسڈس کو کرنٹ لائبریٹی سے مانیز کر کے ہمارے پاس آتا ہے اینڈ دیر آر مینی ویز آف یوزنگ ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ کمپنیز کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کم سے کم پیسہ انویسٹ کیا جائے ورکنگ کیپٹل مینجمنٹ میں ابھی ہم آگے ریشوز میں آئیں گے تو میں آپ سے کچھ امپورٹنٹ چیزیں ڈسکس کروں گا کہ ورکنگ کیپٹل کو کیسے مینیج کیا جائے پہلے کیا آئیڈیل ریشو ہوتی تھی اب کیا آئیڈیل ریشو ہے کیا ڈفرینسز آ رہے ہیں مارکیٹ میں کمپنیز کی سوچ کیسے بدل رہی ہے اور آپ کیسے یوز کر سکتے ہیں نئی یہ سب ریسرچ کو کنٹینیوئنگ آن دا رائٹ ہینڈ سائڈ ٹوٹل ایکوٹی از اکول ٹو کامن کامن ایکوٹی پلس پیڈ ان کیپٹل پلس ریٹین ارننگس لیکن کامن ایکوٹی پہلے جو ہمارے پاس آتی ہے وہ اس کے بعد پیڈ ان کیپٹل جو بعد میں کیپٹل آتا ہے اس کے علاوہ ریٹین ارننگس جو ہمارے پاس پیسے پڑے ہوتے ہیں جو جو ہم نے ریٹین ارننگ کی اس میں ریٹرن نہیں کی جس کو ہم کافی پرپزز کے لیے یوز کر سکتے ہیں ریمبر آئی تھنک دا ریٹین ارننگ از ناٹ آلویز کیش ریٹین ارننگ ہمیشہ کیش نہیں ہوتا 
Total equity represents the residual excess value of assets over liabilities. Assets minus liability is equal to equity. Um, the can, uh, total equity represents the residual excess value of assets over liabilities. Net worth हमारे पास तब निकलती है जब हम assets में से liabilities को minus कर देते हैं तो हमारे पास equity आ जाती है. Equity is our net worth के हमारी business में ownership stake कितना है. What is our net net worth? The net worth can be found by uh, subtracting liabilities from assets. Only cash accounts represent real cash which can be used to pay your bills. Remember, this may both are numbers on our past lake in this may self cash to cash can number over was cash at your home use car second payments currently was up to second equally you scale out it can be numbers in they and they they are not cash which cannot they are not currency which you can use to buy stuff and and do something and things like that. So remember all the other accounts are not cash only cash account is the real cash. Now moving on to profit and loss, uh, profit and loss account or income statement. An income statement is a flow statement over a period of time matching the operating cycle of the business which reports the income of the firm. Right, so first I have said that a balance sheet is a, a snapshot kind of thing which we have a company ki ek, uh, ek at a point of time hume situation bata thi lekin an income statement is a flow statement flow statement ye hota hai ki agar hum ye dekhte hain ki ek saal ke dauran ya ek quarter ke dauran quarter se murad hai three months uh, ek saal ke dauran ek uh, cheez mein kitni changing aayi matlab agar hum revenues ke account ko dekhte hain to ek saal ke andar hamare revenue mein kitni changing aayi hame ye nahi bata raha ki exactly abhi revenue kya hai hame bata raha ki kitni changing kitni aayi it is a flow statement generally revenues minus expenses is equal to income Right hand side receipts revenues are added. Left hand side payments expenses are subtracted. Um, profit and loss items or accounts are temporary accounts that need to be closed at the end of accounting cycle. Operating revenues minus other expenses plus other revenues equal to earning before interest and taxes. This is a, a important number. Uh, which is used in uh, the analysis of financial statements. Just say, "Maagi, ab thodi dey me dekhne wale." Earning before interest and taxes. Earning before interest and taxes minus financial charges and interest is equal to earning before tax. लेकिन earning before interest tax में अगर हम financial charges और interest निकाल दें तो हमारे पास earning before interest आ जाता है. और earning before taxes में से जब हम tax minus कर देंगे तो हमारे पास net income आ जाएगी. Net income minus dividends is equal to retained earnings. Obviously, हमारे पास एक net income आ गया इसमें से जब हमने dividends दे दी तो वो पैसे हमारे पास जो बच जाते हैं वो retained earnings जो हमारे पास पैसे पड़े हैं retained earnings. Net income is not cash. Net income is not cash. It can't pay for. It can't be paid for. Paid for bills. Again, net income may. If it is seen, then I have told you that account receivable receivables come. They are very basic things. So this is not cash. This is net income, which hopefully is uh, will become cash. So in the next quarter, in the future, it will be. But right now, it is not cash. All cash. Not all cash. Right. So let's have a look at the profit and loss account or income statement. देख लें इसमें सबसे पहले मेरे पास नेट सेल्स आ रही है नेट सेल्स में से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जब माइनस करते हैं ब्रैकेट्स जो लगाई हैं ये माइनस होता है तो ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा था मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हमारे माइनस हो रहे हैं और मेरे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ रहा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से हम अदर एक्सपेंसिस माइनस करते हैं और इंटरेस्ट एक्सपेंस माइनस माइनस करते हैं तो अर्निंग बिफोर ई बी मेरे पास आ जाती है ई में से हम टैक्स माइनस कर लेंगे तो हमारे पास Uh, simply net income आ जाएगी So this is this is just a, a very simple representation of a profit and loss account. Again, if you want to see the details of companies, so आप किसी भी कंपनी का देखना चाहते हैं तो उसको गूगल पर सर्च कर लें उनकी वेबसाइट पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपको सारी मिल जाएंगी दे विल भी मच मोर डिटेल्ड उसमें बहुत ज़्यादा डिटेल होगी जिसमें सब चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं और बहुत सारे अगर आप कंपनी की एक स्टेटमेंट निकाल के एक साल की देखते हैं तो वो कई दफ़ा कई सौ पेजेस पर मुश्तमिल होती हैं और और उस पर बहुत सारे नोट्स होते हैं जिसमें लिखा होता है कि अगर हमने अकाउंट बनाया तो क्यों बनाया डिटेल्स ये वो सो दिस इज जस्ट अ बेसिक थिंग दिस इज जस्ट अ वेरी बेसिक थिंग आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू अ कंपनीज वेबसाइट और गो टू सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वेबसाइट पर वहाँ या कराची स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर जाएँ तो वहाँ पर देखें कि मुख्त कंपनीज़ ने अपनी स्टेटमेंट कैसे बनाई हैं क्या चीज़ें की हैं नोट्स में क्या है तो वो सब चीज़ें देखने से आपको इन सब चीज़ों को बेहतर आइडिया हो जाए कमिंग टू द कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज द कैश पोजिशन ऑफ द फर्म एंड द वे कैश हैज़ बिन एक्वायर्ड और यूटिलाइज इन एन अकाउंटिंग पीरियड अ कैश फ्लो स्टेटमेंट सेपरेट एक्टिविटीज ऑफ द फर्म इन टू थ्री कैटेगरीज which are operating equities investing activities and financial activities 
So basically, cash flow statements tells us the um, the amount of cash we have, the real amount of cash we have. और हम इसको जो क्लासिफिकेशन होती है वो तीन किस्म की एक्विटी एक्टिविटीज़ में होती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ ऑपरेटिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी ऑप्टेन बाय यूजिंग टू अप्रोचेस दो अप्रोचेस हासिल हो सकती है डायरेक्ट अप्रोच एंड इनडायरेक्ट अप्रोच आई वोट गो इन द डिटेल्स ऑफ दिस एंड होपली यू हैव डन दिस वर्क इन यूर फाइनेंशियल फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स अ कैश फ्लो स्टेटमेंट कैन बी ड्राइव फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस और इनकम स्टेटमेंट एंड टू कंजेक्टिव ईयर बैलेंस शीट्स A cash flow statement is not prepared on a cruel basis, but rather on cash basis, actual cash receipts and cash payments. The net income is obtained from income statement of a period of time matching the operating cycle of the business. Generally, revenue minus expense is equal to income. Uh, so finally, we will discuss statement of retained earnings or shareholders equity statement. इसमें हम देखना चाहते हैं कि ओनरशिप स्टेक कितना है उसमें क्या चेंजिंग्स आई हैं या क्या चीज़ें हो रही हैं टोटल एक्विटी इज इक्वल टू कॉमन पार्ट स्टॉक इशूड प्लस पेड इन कैपिटल प्लस रिटेन अर्निंग रिटेन अर्निंग इज कम्यूलेटिव इनकम दैट इज नॉट गिवन आउट एट डिविडेंट इट इज नॉट कैश आई वॉन्ट गो इन द डिटेल ऑफ दिस अगेन सो इफ यू वॉन्ट मोर डिटेल्स इधर गूगल एट और डू फाइनेंशियल अकाउंटिंग कोर्स राइट सो अभी तक जो हम सब चीज़ें देख रहे थे वी वर जस्ट वी जस्ट सॉ के कौन कौन सी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं और उनको कैसे यूज़ किया जा सकता है uh, उसमें uh, उनमें कौन कौन से हेड्स आ रहे हैं बनाई कैसे जाती हैं और हमने एक चीज़ देखी कि बहुत जो बहुत सी स्टेटमेंट्स हैं वो कैश बेसिस नहीं होते वो मोस्टली uh, उनमें जो अकाउंट्स होते हैं वो एक्रूअल uh, अकाउंटिंग के होते हैं जिसकी वजह से हमें वो ट्रू पिक्चर दे नहीं रहे होते only the cash flow statement gives us the real amount of cash we have um lekin abhi tak hum analysis ki taraf nahi gaye to ab hum dekhenge ki uh, using the financial statements how can we do the analysis so the more uh, the, the the most important way in which we can do the analysis is called financial ratios aur me again aapko ye maine pichle ek lecture mein bhi ye kaha tha ki financial ratios is the thing ke students mostly financial ratios ko zubani yaad kar lete hain और इनकी इंटरप्रटेशन का उन्हें पता नहीं होता कि उस इनको यूज़ कैसे करना है और कि इनकी अगर हमें हम ये तो देख लेते हैं कि अर्निंग पर शेयर निकलती कैसे लेकिन हम ये नहीं देखते कि अर्निंग पर शेयर से आ, असल में मुराद क्या है अर्निंग पर शेयर को आ, को हम डिफरेंट कंपनीज के अर्निंग पर शेयर देख के क्या डिफरेंसेज हम फाइंड आउट कर सकते हैं हमें क्या पता चलता है एक कंपनी के अर्निंग पर शेयर को कंपेयर करने से दूसरे अर्निंग पर शेयर में सो so, इस इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिस तरह जिनको हमें देखना पड़ता है सो so, याद रखें इट इज़ नॉट इनफ टू जस्ट मेमोराइज दीज फाइनेंशियल रेशियोज यू यू आर सपोज टू अप्लाई दिस फाइनेंशियल रेशियोज टू डिफरेंट कंपनीज एंड इंटरप्रेट द नंबर जो आपके पास नंबर आते हैं उनसे आप नतज निकाल सकें जिसकी बेसिस पे एनालिसिस हो सके सो ट्राई टू चेंज योर एनालिसिस इन दैट रिकॉर्ड एंड यू विल यू विल फाइंड फाइनेंशियल रेशियोज वेरी यूजफुल अगर आप सेफ डेफिनेशन को याद कर लेंगे तो उससे शायद आपको इतना फ़ायदा ना हो जितना और फिर आप फिर आप शायद सोचेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का कोई फ़ायदा नहीं है बिकॉज वी डेट दिस फाइनेंशियल रेशो हम फाइनेंशियल रेशो फाइंड करते हैं उसका उस वो फजूल है जो नंबर्स हैं हमें पता नहीं चल रहा सो रिमेंबर जस्ट मेम राइजिंग इज नॉट इनफ यू हैव यू यू हैव टू नो हाउ टू अप्लाई फाइनेंशियल रेशो एनालिसिस एंड हाउ टू इंटरप्रेट द नंबर्स राइट right, सबसे पहले हम बात करेंगे लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी रेशियोज में जब हम बात करते हैं तो लिक्विडिटी क्या होती है लिक्विडिटी ये होती है कि शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनीज अपनी सारी शॉर्ट टर्म के अंदर कंपनी कितनी आसानी से अपनी सारी पेमेंट्स कर सकती है कितनी कितनी लिक्विड है आसानी से अपना बिजनेस शॉर्ट टर्म में रन कर सकती है मतलब और सॉल्वेंसी में होता है कि लॉन्ग टर्म में कंपनी सर्वाइव कर सकती है कि नहीं सो लेट सी शॉर्ट टर्म में जो रेशियोज में आती है वो करंट रेशियो सबसे पहले आती है करंट रेशियो इज रेशियो बिटवीन करंट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज विच टेल्स दैट फॉर एवरी डॉलर इन करंट लाइबिलिटीज हाउ मेनी करंट एसेट्स डू द कंपनी प्रोसेस सीज द करंट लाइबिलिटीज आर यूली पेड आउट ऑफ करंट एसेट्स इट मेक सेंस टू कंपेयर द टू फिगर्स टू असेस द लिक्विडिटी ऑफ द फर्म लिक्विडिटी इम्प्लाइज द ईज विद विच द करंट लाइबिलिटीज कैन बी पेड ऑफ ये हम पहले भी देख चुके हैं वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट हमें बताता है कि करंट रेशियो में बताते हैं कि करंट एसेट्स हमारे पास कितने जो हम करंट एसेट्स हमारे पास कितने जो करंट लाइबिलिटीज पे कर सकते हैं बेसिकली 
generally the higher the ratio the better it is considered but too high a ratio may imply less productive use of current assets basically uh, current assets हाई हाई रेशो को प्रेफर किया जाता है ये ट्रेडिशनली ऐसा है ऐसा नहीं है कभी भी ऐसा ट्रेडिशनली हाई हाई करंट एसेट रेशो इज प्रेफर्ड वो प्रेफर इसलिए की जाती है कि अगर हमारे पास करंट एसेट्स ज़्यादा पड़े हुए हैं और करंट लाइब्रेटीज थोड़ी कम है तो हम हमें पता होता है कि हम अपनी करंट लाइब्रेटीज को पे कर सकते हैं करंट एसेट से और हमें कंपनी को कोई मसला नहीं होगा और रेशो ऑफ टू टू वन इज़ कंसिडर्ड आइडियल इसका करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज का मतलब है कि हमारे पास अगर दो करंट एसेट्स हैं और एक करंट लाइबिलिटी मतलब कि टू बाय वन रेशो है तो इट इट इज इट इज कंसीडर्ड अ बेंचमार्क और अ गुड रेशो लेकिन इसमें दो इश्यूज आते हैं सब दो इश्यूज ये आते हैं कि अगर हमने टू बाई वन रखी हुई है तो इसका मतलब है कि हमारे पास कुछ एसेट्स ऐसे पड़े हुए हैं जो हम के कुछ जो एसेट्स ऐसे आइडियल एसेट्स पड़े हुए हैं जो हमने सिर्फ इन केस रखे हुए हैं हमें उनकी जरूरत नहीं है इन केस हमने रखे हुए उनको हम किसी और इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं या उसको कहीं और यूज़ कर सकते हैं हम यूज़ नहीं कर रहे बिकॉज वी आर कंजर्वेटिव और हम यूज़ कर रहे हैं कि हम uh, हमारी लाइबिलिटीज़ को यूज़ करने के लिए वो डबल एसेट्स यूज़ करें रिसेंटली ये फिनमिना थोड़ा चेंज हो रहा है अगर हम वॉलमार्ट की बात करते हैं वॉलमार्ट इज़ एन अमेरिकन कंपनी उन्होंने जो अपनी करंट रेशो रखी हुई है इट इज़ ऑलमोस्ट वन वन रेशो वन वन रेशो वन से ये मुराद है कि वो उनके जो करंट एसेट्स हैं दे आर ऑलमोस्ट इक्वल टू देर करंट लाइबिलिटीज मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि कंपनीज इनोवेट करती हैं इससे पहले इंडस्ट्री में ऐसा नहीं था लेकिन ये वॉलमार्ट के आने की वजह से अभी चीज़ें चेंज हुई वॉलमार्ट है क्या वॉलमार्ट एक बड़ा सुपर स्टोर है जैसे पाकिस्तान में मेट्रो एक हमारे यहाँ बड़ा सुपर स्टोर है जहाँ पे हर किस्म की चीज़ें मिलती हैं वॉलमार्ट ने ये कैसे पॉसिबल किया देखिए इसमें अगर देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा जो सबसे बड़ा पार्ट होता है करंट एसेट मान करंट लाइबिलिटीज़ में आ, वो इन्वेंट्रीज़ का होता है इन्वेंट्रीज़ में काफ़ी पैसा बंदे किसी भी बिजनेस का स्टॉक हुआ हुआ होता है तो इन्वेंट्रीज ने को काफ़ी इन्होंने कम कर इन्वेंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट है वॉलमार्ट ने काफ़ी कम कर दी बिकॉज वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा स्टोर है जो पूरे अमेरिका में हर जगह मौजूद है और वो जो सप्लायर्स हैं सप्लायर्स को उन्होंने ऑब्वियसली एक सप्लायर चाहता है कि उसके पास बड़ा बिजनेस आए और बड़ा बिजनेस हासिल करने के लिए वॉलमार्ट ने कुछ कंडीशन रखी हैं कि हम आपसे इतनी चीज़ें बाय तो करेंगे लेकिन हम आपसे इन्वेंट्री हम आप आप हमें आ, इस टाइम पे इंश्योर मतलब कि आप वो ये करते हैं कि कम से कम इन्वेंट्री खुद स्टोर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेंट्री होती है वो उनका सप्लायर स्टोर स्टोर कर रहा होता है और जब उन्हें रिक्वायर्ड होती है तो सप्लायर आके दे जाता है सो so, इस तरह से एक ये इनोवेशन है और भी बहुत से इनोवेशन करके उन्होंने अपनी जो करंट एसेट्स में उनकी जो इन्वेस्टमेंट उसको कम से कम किया है ताकि वो पैसा और जो करंट एसेट्स में था लगा हुआ था इन्वेंट्रीज में स्टॉक था वो और उसको नई स्टोर्स बनाने में लगाया जाए नई इनोवेशन करने में लगाया जाए और ये एक छोटा नंबर नहीं होता ये करंट जो इन्वेंट्रीज में इनका नंबर था इट इट वाज इन बिलियंस और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर सेव किए और नई जगहों पर लगाए सो अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं तो आप गूगल रिसर्च कर सकते हैं हाउ वाल मार्ट रिड्यूस देर इन्वेंट्रीज टू क्रिएट अ न्यू बेंच सो यू कैन यूज दैट You can you uh, you can search on Google to find out all about this story. Or up, क्या नई चेंजिंग आ रही? इसी से related quick asset test ratio. Quick ratio is relatively uh, a stringent measure of liquidity. The ratio is obtained by subtracting inventory from current asset and dividing the result by current liabilities. Inventory is the least liquid of all current assets. By subtracting the inventory from current assets, we are actually comparing more liquid assets with current liabilities. जैसे कि मैंने कहा कि Walmart ने जो उनकी सबसे इलिक्विड पार्ट है करंट एसेट्स का उसको उन्होंने ख़त्म करने के लिए एक सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिए और अगर हम उसको नज़रअंदाज करके देख सकते हैं कि कि क्या अगर हम अगर हम उसको माइनस कर दें अगर हम इन्वेंट्रीज को माइनस कर दें करंट एसेट्स से उसको डिवाइड कर दें करंट लाइबिलिटीज से तो हमें पता चल जाता है कि हमारे मोस्ट लिक्विड करंट एसेट्स की परसेंटेज क्या है करंट लाइबिलिटीज़ के साथ द रेशो नॉट ओनली हेल्प एस इंगेजिंग द सोलवेंसी ऑफ द कंपनी इट मे ऑल्सो शो द इन्वेंट्रीज आर पालिंग अप A desirable quick ratio can range from 0.8 to 1 to 1.5, depending on the nature of the business. Current assets or formula is the current current assets minus inventory divided by current liabilities. So again, I would recommend you uh, to see the current uh, current ratios and uh, asset test ratios of different quick ratio of different companies. Or uh, अगर आप न्यू ट्रेंड्स देखना चाहते हैं इसके अंदर तो आप करंट ऐसे करंट रेशो और क्विक रेशो न्यू ट्रेंड्स सर्च करें गूगल पे यू विल फाइंड आउट मेनी आर्टिकल्स जिसमें आप नई रिसर्च आ रही है जो नई कंपनीज जो एक्सपेरिमेंट करके देख रहे हैं वो सब आपके पास आ जाएगी और आप यू विल बी 
यू विल बी अमेज कि कैसे लोग चीज़ें चेंज कर रहे हैं और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है बिजनेस में इसके बाद हमारे पास एक रेशो आती है इट्स कॉल्ड एवरेज कलेक्शन पीरियड ऑल्सो नोन एज डे सेल्स आउटस्टैंडिंग एवरेज कलेक्शन पीरियड शोज इन हाउ मेनी डेज द अकाउंट रिसीवेबल ऑफ अ कंपनी और कन्वर्टेड इन टू कैश most of the company sell most of their products services on credit basis hence it is critical for the company to know in how much time these receivables could be converted into cash in order to ensure the liquidity at all times basically agar koi bhi bada business hai to unki jitni bhi mostly selling hoti hai wo jitni bhi unki selling hoti hai that is mostly on credit basis बड़े बड़े जो सप्लाई बड़े बड़े जो बिजनेस हैं जिनके बड़े बायर्स होते हैं वो सब क्रेडिट बेसिस पे लेते हैं तो ये आ, लेकिन क्रेडिट पे देना चीज़ बिजनेस के लिए इतना फ़ायदा मंद नहीं होता इसलिए कि उन आपको आ, अब बिजनेस ये चाहते हैं कि हमें जल्द से जल्द वो पैसे मिले जो जो हम चीज़ सेल करते हैं लेकिन उनकी मजबूरी है मार्केट में बाकी सा एक ट्रेंड है इस वजह से उनको भी उधार पर सामान देना पड़ता है आपने देखा होगा कंपनी डिफरेंट डिस्काउंट देती हैं अगर आप एट स्पॉट पेमेंट कर देते हैं तो उस पर आपको डिस्काउंट मिल जाता है अगर आप 45 डेज के बाद पेमेंट करते हैं अक्सर आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग एग्जांपल में देखा हो तो उस पर आपको एक डिस्काउंट मिलेगा और अगर आप 90 डेज में पेमेंट करते हैं तो कोई डिस्काउंट नहीं मिलेगा सो दैट मीन्स कि कंपनी कोशिश करिए कि उन्हें जल्द से जल्द पैसा मिले और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कंपनी की लिक्विडिटी के लिए सोलवेंसी के लिए अगर एक कंपनी बहुत ज़्यादा उधार पे चीज़ें दे रही है और उनको पैसे वापस टाइम पे नहीं मिल रहे तो उसका मतलब है कि उनको लिक्विडिटी इश्यूज आ सकते हैं उनके उनने जो पेमेंट्स कर ऑब्वियसली कंपनी ने भी अब सप्लायर्स को पेमेंट्स करनी है उसके अलावा बहुत सारी पेमेंट्स हैं वो अपनी पेमेंट्स नहीं कर सकेंगे नई इन्वेंट्रीज नहीं ला सकेंगे वो सब चीज़ें नहीं कर सकेंगे तो बिजनेस कैन भी कैन भी ह्यूजली इफेक्टेड बाय Uh, because of non payments uh, non payments of account receivables and these kind of things so iskliye hum average collection period nikalte hain ki kitne dino mein hum average on average collect kar lete hain aur fir hum dekhte hain agar if, if this number starts to increase then uh, we uh, we start to look ke kaun se hamare aise buyers jo humse saman le rahe hain aur hame time pe paisa nahi de rahe to fir hum uske mutabik apni strategy bana sakte hain aur action karke us cheez ko change kar sakte hain if we want to be sustain if we want to be a sustainable business in future Average collection period is calculated using the following formula: uh, accounts, average account receivable divided by annual sales divided by 360. So this is just a simple formula to find out. Note: average collection period is usually expressed in terms of days. Uh, if you find a decimalized answer, you should round it off to the next integer. So obviously, ये average collection period में बस days में आएगा तो obviously आपके पास जब एक डेसिमल आंसर आता है तो उसको आप राउंड ऑफ करके जो नियरेस्ट नंबर है वो कर लें तो आपको पता चलेगा कितने दिन में ऑन एवरेज हम अपना पैसा जो अकाउंट रिसीवेबल का है वो हम रिकवर करें राइट सो नाउ कमिंग टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज द प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज शो द कम्बाइन इफेक्ट ऑफ लिक्विडिटी एसेट मैनेजमेंट एंड डेट मैनेजमेंट ऑन द ऑपरेटिंग रिजल्ट सबसे पहले हम इसमें देखेंगे प्रॉफिट मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन ऑन सेल्स Uh, one of the most important commonly used ratio is profit margin on sales this ratio tells the percentage of profit for every dollar of revenue earned the ratio is usually expressed in terms of percentage and the general rule is the higher the ratio the better it is most of the companies compare this ratio to the previous year's ratio to assess if the company is better off देखें सो द फार्मूला इज नेट इनकम डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100 इसी में पता चलता है कि हमारा मार्जिन कितना कंपनी uh, हमेशा कोशिश करती हैं कि हाई मार्जिन हों बिकॉज जितने भी मार्जिन हाई होगा उतना आपका प्रॉफिट ज़्यादा होगा uh, और ये मुख्तफ ईयर्स का मार्जिन देख के कंपेयर कर सकते हैं हमारा मार्जिन बढ़ रहा है या कम हो रहा है सो इट डिपेंड्स मुख्तफ के ऑन वेरियस थिंग्स अगेन कोटिंग एन एग्जाम्पल फ्राम द स्मार्टफोन मार्केट अगर देखा जाए तो आई फोन जब न्याने आया था तो उनके मार्जिन बहुत हाई थे बिकॉज सबसे फेमस स्मार्टफोन ये था और अभी भी काफ़ी फेमस है लेकिन अब हमारे पास प्रोवाइडर्स बहुत सारे आ चुके हैं और ये कंपटिशन ज़्यादा होने की वजह से जो ओवरऑल स्मार्टफोन इंडस्ट्री है उसमें मार्जिन कम हो रहे हैं सो अगर मार्जिन कम हो रहे हैं तो उन्हें अब उन्हें देखना पड़ेगा कि कितने कम हो रहे हैं और फ्यूचर में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए सो ये देखें ये ये नहीं है कि आप एक मार्जिन का नंबर निकाल लेते हैं और दो मार्जिन कंपेयर करते हैं तो कम हो रहे ज़्यादा अब जब कम हो अगर मार्जिन हमारा कम हो रहा है तो हमें देखना है कि क्यों कम हो रहा है वजह क्या अब मैंने आपको इस केस में स्मार्टफोन के केस में बताया कि इट इज़ कॉम्पिटिशन बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन द मार्जिन मार्जिन इज रिड्यूसिंग सो इन्हें सोचना पड़ेगा अब ये अगर देखा जाए तो ये हम मैंने आपको स्मार्ट एनालिसिस भी पिछले कुछ लेक्चर से पहले बताया था तो ये एक थ्रेट ये एक थ्रेट है जिसको अब एप्पल ने काउंटर करना है तो अब इसके लिए वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज बनाएंगे कोई कि इस थ्रेट को अपॉर्चुनिटी में कैसे कन्वर्ट किया जाए 
So they have to innovate. They have to come up with new stuff. Apple has been very good in doing that, and uh, let's see what they do in the future. But again, remember, uh, comparing two numbers and saying that company is doing well or not doing well is not enough. You have, agar aapko ek number difference mil raha hai ki hamare margin kam ho rahe, margin kam ho rahe, to then you have to think ki kyu kam ho rahe. What is the reason behind that? Or wo reason find karke usko eradicate karna, usko us threat ko apne liye opportunity banana. That is uh, financial management and that is the purpose of ratio analysis. Uh, don't focus on just considering the number and saying it's good or it's bad. It doesn't mean anything unless you can find the rational behind that number. So coming to return on assets from your own profitability ratios, coming to return on assets. Uh, return on assets is another profitability ratio which shows the profitability of the company against each dollar invested in total assets. We can obtain the figure by uh, simply by dividing the net profit with total assets. Since the assets are economic resources that are used to earn profit, it is logical to assess if the assets have been used efficiently enough to generate profits. Uh, the ratio is also expressed in percentage terms. Net income divided by total assets multiplied by 100. So it gives us a percentage number which tells us that we have assets pe kitna paisa banaya hai. Matlab, how, what's the percentage? कि हम अपने अपने एसेट्स को कितना अच्छा यूटिलाइज कर रहे हैं। सो हम अगर दो पीरियड्स में देखते हैं, तो हमारा हमारी जो रिटर्न रेस्ट ऑफ इंक्रीज होती है, तो हमें पता चलता है कि हमारे जो एसेट्स हैं, उनको उनके ऊपर हम अच्छा रिटर्न बना रहे हैं, हमारा रिटर्न इंक्रीज हो रहा है। हम ये इंडस्ट्री or uh, or better kaise kiya ja sakta so there are many factors which you can uh, which you can consider while doing that right so after that return on equity return on assets pe hum dekhte hain ki humne assets pe kitna return banaya ab ab hum ye bhi dekh sakte hain ki humne equity jo humne paisa asal mein invest kiya hai us pe humne kitna return banaya return on equity is of special interest to the shareholders obviously shareholders uh, invest money in the business and they want to know that what percentage of return they are making since equity represents the owner's share in business, return on equity can be obtained by dividing the net income with the total equity. The ratio shows that for each dollar in equity, how much profit is generated by the company. Net, so it is, uh, it is easy to find, net income by, uh, divided by common equity. Right, so now coming to asset management ratios. These, mayor, uh, these mayors show how effectively the firm has been managing its assets. Uh, isme agar hum dekhte hain, pehle inventory turnover inventory turnover shows the number of times the inventories are replenished within one accounting cycle the ratio can be obtained by dividing the sales by inventory while the quick ratio quick ratio measures the liquidity and points out that inventory piling problem the inventory turnover confirms whether or not the major portion of current assets of the firm are tied up in inventory this ratio is also used in measuring the operating cycle and cash cycle of the firm a high turnover is desirable as it reflects the liquidity of inventories, uh, sales divided by inventories. So, we have basically told that inventories are the first turnover, how quickly inventories convert kar lete hai, uh, sales. Mein convert kar rahe. So, uh, obviously, we don't want inventories to sit in our um, uh, warehouses and kind of stuff like that. Inventories are not going to be able to get the same thing. If you have a wall ski path, you can wall ice cream. If you have a wall ski path, you can get the freezes, you can get the same thing. If you have a wall ski path, you can convert the same thing. If you have a sales, you can get the same thing. If you have a sales, you can get the same thing. It is costing you something. So, if you want to convert it into sale, और हमें इन्वेंटरी टर्नओवर ये बता रही है कि हम इन्वेंटरीज को कितनी जल्दी सेल्स में कन्वर्ट करें। टोटल एसेट टर्नओवर, एन इफेक्टिव यूज़ ऑफ़ टोटल एसेट्स हेल्प बाय कंपनीज़ इंश्योर्स ग्रेटर रेवेन्यू फॉर द फर्म। in order to measure how effectively a company has used its total assets to generate revenues, we compute the total assets turnover ratio dividing the sales by total assets. So it's conceptually the same concept. An increasing ratio over the years may show that with an addition of assets, the company has been able to generate an incremental sales uh, in greater proportion. Now we are talking debt or capital structure ratios. Capital structure, what is capital structure? Capital, capital is the, all the money which a company has accumulated to invest in different, uh, different, uh, different projects. 
और उसके अंदर हमारे पास डेट भी हो सकता है एक्विटी भी हो सकती है सो हम ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर में बात देखेंगे कि एक कंपनी कितना डेट इस्तेमाल करे कितना एक्विटी इस्तेमाल करे दैट इज अ टॉक फॉर अनदर डे बट आज हम रेशोज में देखेंगे कि डेट में रेशोज कौन कौन सी हैं और उनको कैसे यूज़ किया जाता है डेट रेशोज आर वेरी इंपॉर्टेंट और क्रेडिटर्स अक्सर इन रेशोज को बड़ी इंपॉर्टेंट उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वो देखते हैं ताकि वो कंपनी के क्वेश्चन देखते हैं कि वो कितना डेट वापस कर सकती है क्या पोजीशन है और कंपनीज भी बड़ी कोशिश करती हैं कि अपने डेट रेशोज को बड़ा अच्छा रखा जाए ताकि फ्यूचर में उन्हें फाइनेंसिंग हासिल करने में कितनी मुश्किल का सामना ना करना पड़े सो डेट टू एसेट्स कॉमनली यूज रेशियो टू मेयर द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म इज डेट टू एसेट रेशियो Capital structure refers to financing mix. I just told you, proportion of debt and equity of a firm. The greater the proportion of debt in the financing mix, mix the less willing the creditors and investors would be uh, would be to provide more finances to the company. Um, usually, if you see, debt is cheaper than equity. Equity is costly. But as much as the company has debt, the more it will be risky. And 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 the more it will be risky. कि अगर एक कंपनी एक कंपनी के पास 70 परसेंट डेट है और 30 परसेंट इक्विटी और एक कंपनी के पास 70 परसेंट इक्विटी और 30 परसेंट डेट है तो जो 70 परसेंट डेट वाली कंपनी है दैट इज मोर रिस्की बिकॉज इक्विटी में ये है कि अगर आपका एक साल बुरा जाता है तो आपने यू यू आर नॉट अंडर एनी कंपल्जन टू पे दे मनी मनी लेकिन डेट में अगर आप लेकिन डेट में आपका अगर सेवेंटी डेट है तो फिर क्या करेंगे आप यू हैव टू मेक दोज डेट पेमेंट्स इवन इफ यू आर इन लॉसेस सो आपका रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता है दैट्स वाई कंपनीज ट्राई टू कीप देर डेट अमाउंट्स लो टू सस्टेनेबल लेवल्स ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छा फाइनेंसिंग मिक्स रख सकें जिसको यूज़ करके वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस कर सकें इन पाकिस्तान द डेट टू एसिड रेशियो इज प्रस्क्राइब्ड इन प्रोडिशल प्रोडेंशियल रेगुलेशन बाई द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान एज ए गाइड लाइन फॉर बैंक क्राइटर्स अ रेशियो ग्रेटर दैन पॉइंट सिक्स इज टू वन इज कंसिडर अलार्मिंग फॉर प्रोवाइडिंग ऑफ फंड ये फाइंड होती है टोटल इफ यू डिवाइड टोटल डेट बाय टोटल एसेट्स हमारे पास आपके पास ये रेशो आ जाएगी एंड एज आई जस्ट टोल्ड यू पॉइंट सिक्स से वन के दरमियान अगर ये रेशो है तो इट इज अलार्मिंग जिन लोगों ने पैसे उस कंपनी में लगाए हुए दे कैन लूज द मनी सो बट एवरी कंपनी ट्राइज टू कीप इट एट लीस्ट एट लीस्ट लोअर देन दिस दिस रेगुलेटेड अमाउंट Moving forward, we see debt to equity ratio, another commonly used ratio. Debt to equity explicitly shows the proportion of debt to equity. A ratio of 60 to 40 is used for new projects. That is, for a project, it is per permitted to raise its finances to 60 percent from debt and 40 percent from equity. Debt to equity is computed by following formula: total debt divided by total equity. Times interest earned. Times interest earned reflects the ability of the company to pay its financial charges. Interest. The ratio is obtained by dividing the operating profit by interest charges. Conceptually, uh, the interest charges are to be paid from from the earnings before interest and taxes. The ratio of four to one shows the company covers the interest charges four times, which is generally considered satisfactory by the management. However, a ratio higher than that may be more desirable. Uh, a high time interest and ratio is a good sign, especially for the creditors. Uh, the formula for finding this is earning before interest in taxes divided by interest charges. Uh, this is one of the most important ratios. I may have an important fact here. I will tell you. There are three main rating agencies. Rating agencies क्या होती हैं? Rating agencies वो companies हैं जो बड़ी global companies हैं जो किसी भी company का debt को rate करती हैं. Obviously देखें अगर हम company की एक बात करते हैं तो company के पास बहुत सारी direct securities हैं, बहुत सारे derivatives हैं, बहुत सारी चीजें पड़ी हैं. और एक आम आदमी के लिए ये पता लगाना it is very hard कि इस company company का जो debt है उसकी वो कितना उसकी quality क्या? So उसके लिए ये specialized rating firms हैं जो तीन सबसे बड़ी rating firms हैं. One is called Moody's, Standard and Poor's, S&P. एंड इसके अलावा फिच दीज आर द थ्री मेन रेटिंग ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज जो ऑलमोस्ट सारे मुल्कों के डेट का भी एनालिसिस करती हैं कंपनीज का एनालिसिस करती हैं उसके अलावा बहुत सारे एनालिसिस उनकी वेबसाइट्स पर पढ़ें आई वुड रिकमेंड यू टू गो टू देर वेबसाइट इन हैव अ लुक मोडीज स्टैंडर्ड एंड पोअर एंड फिच या फिर आप रेटिंग एजेंसीज गूगल पर सर्च करें तो आपको पता चल जाएगा और रेटिंग एजेंसीज का मैं अगर आपको मैं मैं यहाँ पर इस रेशो में आपको रेटिंग एजेंसीज का इसलिए बता रहा हूँ कि जो रेटिंग वो कंपनीज को देते हैं फिफ्टी फिफ्टी टू सिक्सटी परसेंट जो उस रेटिंग जो रेटिंग 
جس چیز پہ بیس کرتی ہے وہ انٹرسٹ ریشو پہ ٹائمز انٹرسٹ ارنڈ ریشو پہ ڈیپینڈ کرتی ہے اگر یہ کمپنی کا نمبر ہائی ہے تو ان کو ایک اچھی ریٹنگ وہ آلموس ففٹی پرسنٹ ان کی ریٹنگ ڈیپینڈ سیف اس ریشو پہ کر رہی ہوتی ہے that is found with research and یہ میں اپنے طرف سے آپ کو نہیں بتا رہا یہ ریسرچ انیلسیس کے مطلب پتا چلا ہے اور اس لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ this is a very important ratio جو ایک کمپنی کی ریٹنگ جس کے پر ڈیپینڈ کرتی ہیں so coming to market value ratios market value ratios relate the firm's stock price to its earnings and book value per share these ratios give management an indication of what equity investors think of the company's past performance and future prospects price to earning ratio ہم نے پی کیا کیا ہم نے ملا کیا so simple as that you know I cannot find any more simple words than that it shows us how much investors are willing to pay per rupee of reported profits the ratio reflects the optimism or lack or lack thereof investors have about the future performance of the company and it is equal to market price per share divided by earning per share market value ratios may market to book value ratio be my pass at the market to book ratio gives an indication of how equity investors regard the company's value this ratio is also used in case of mergers acquisitions or the event of bankruptcy of a firm market price per per share divided by book value per share دیکھیں مرجز میں بات کی ہے کہ یوز ہوتا ہے اگر یہ ہائی ریشو ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کمپنی کی بک ریشو تو کام ہے لیکن مارکٹ ویلیو کافی ہائی ہے تو اس کا مطلب ہے کمپنی کافی اچھا پرفارم کری اس لئے مارکٹ میں اس کی ویلیو ہائی سو ایکوزیشن میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں کہ کمپنی کی مارکٹ ویلیو فیلال کیا چاہ رہی ہے بک ویلیو کیا تھی اگر یہ ریشو ہائی ہے تو ایکوزیشن میں ایکوزیشن جو ارننگ پر شیئر ہم ایک شیئر کے اوپر کیا آن کریں نیٹ انکم ڈیوائیڈ بائی ایوریج نمبر آف کامن شیئرز آؤٹ سٹینڈنگ اس میں ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک شیئر پر اون ایوریج ہم کتنا پیسہ بنا رہے ہیں and it is one of the most important ratios widely used in financial analysis now that we have done the most we have done the most of financial most important financial ratios I want to come to limitations of financial statement analysis ratios help us to compare different businesses in the same industry and of a similar size دیکھیں ریشوز ہمیں کمپیریجن ریشوز کمپیر جو ریشو انیلیسز ہوتا ہے موسٹلی وہ ہم سیم انڈیسٹری میں کر سکتے ہیں اب دیکھیں ایک فارمیسیوٹیکل فرم ہے اس کو ہم ایک ٹیکنالوجی فرم سے اس طرح سے ریشو انیلیسز نہیں کر سکتے بکوز ان کے ڈائنامکس بڑی ڈیفرنٹ ہیں and ہم سیمینر سائز فرمز کا ہمیں کرنا پڑتا ہے ہم مایکروسوفٹ کا کمپیریجن کسی لوکل آئی ٹی کمپنی کے ساتھ نہیں کر سکتے بکاوز ان کا سائز ڈیفرنٹ ہے سو یہ چیزیں اب یاد رکھیں کہ سیم انڈسٹری ہونی چاہیے سیمینر سائزز ہوں تب جا کے دیز نمبرز میکس مور سنس despite the fact that ratios are useful analysis tool there are certain limitations which are important for any analyst to understand before applying this tool in order to make his analysis more meaningful financial statement analysis is generally an outdated because of historical cost basis پوسٹ مارٹم آف وٹ ہیز آلریڈی ہیپنڈ ایڈ ایس سمپلی ایک کامن سٹارٹنگ پوائنٹ پر کمپیریجن یوز کانسٹنٹ روپی ڈالر انیلسز تو ایک آنٹ پر انفلیشن یہ اعتراض کافی دفعہ پہلے بھی اٹھایا گیا میرے سامنے بھی ایک سسٹرنس سے بات کرتے ہیں کہ this is all historical based جو چیزیں ہو چکی ہیں اب فیوچر میں اب کیا آگے ہوگا وہ ہم اس کے اوپر کیسے بیس کر سکتے ہیں but all I say is this is just a starting point we get اور ہم نے اس کے بعد آگے جانا ہے اور آگے دیکھنا ہے this is a starting point یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے اس کے بعد باقی current market situations اور وہ سب چیزیں ہم دیکھیں گے news سے کیسے effect آ رہا ہے اور کیا سب چیزیں ہو رہی ہیں ملے گا کہ ابھی تک کیا ہو چکے ایک پوسٹ مارٹم کانڈ اف تھنگ بر ڈوئنگ ایک پوسٹ مارٹم وی فائنڈ آؤٹ ویر آر وی رائن ناؤ پھر اس کے آگے ہم آگے کیسے جائیں فانارشل سٹیٹمنٹ آلیس is limited by the fact that فانارشل سٹیٹمنٹ آر ونڈو ڈیس بائی کریٹیو اکاؤنٹنس ونڈو ڈیسنگ ریفرز تو انڈر سٹیٹمنٹ اور اوپر سٹیٹمنٹ آر فانارشل فیکٹس that is a problem ونڈو ڈیسنگ سے مراد ہے کہ جو آپ کی سٹیٹمنٹ ہوتی ہیں منیجمنٹ میں بنائی ہوتی ہیں آرڈیٹرز اس کو آرڈیٹ تو کرتے ہیں لیکن آپ کو جیسے میں نے بتایا تھا فائی فو میتھرڈ لائی فو میتھرڈ ڈیپریسیشن کے ڈیفرنٹ میتھرڈز یوز کیے جا سکتے ہیں جس کی ویسے آپ اپنی فانچل سٹیٹمنٹس کو کسی حد تک اپنی مرضی کے مطابق بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک اچھے فانانشل انیلسٹ ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی کمپنی نے ونڈو ڈریس اگر کیا ہے اگر ہم نے اپنے فیکٹس اس طرح سے نہیں بتایا جیسے انہیں بتانے چاہیے تو you will be able to find out after completing this course انشاءاللہ different companies use different accounting standards for inventory, repressation therefore comparing the financial ratios can be misleading as I just discussed FSA just presents a few static snapshots of a business فانانشل ہیل بات نوٹ تو کمپلیٹ موونگ پکچر that is a valid point which they are making 
हमें एक स्नैपशॉट तो देते हैं लेकिन हमें एक्चुअली मूविंग पोजिशन नहीं पता चलती तो मैंने आपको भी बताया इट्स जस्ट गिव्स अ स्टार्टिंग पॉइंट आगे हमने और भी बहुत सारे एनालिसिस करने बहुत सारी चीज़ें करनी उनको मिला के फिर हम फाइनली एक एक रोबस्ट एनालिसिस कर सकते हैं बट दिस इज बाई नो मीन्स इनफ इट इज़ डिफिकल्ट टू से बेस्ड ऑन फाइनेंशियल इशूज वेदर कंपनी इज हेल्थी और नॉट बिकॉज दैट डिपेंड ऑन द साइज एंड नेचर ऑफ द बिजनेस दैट्स वट आई स्टार्ट विद Now I would like to discuss the different in, dif- difference in focus. Difference in focus of financial manage of a financial manager and a financial accountant. Financial statements are prepared by financial accountant with certain perspective. However, the financial manager the end uses the financial statements have different focus to draw meaningful conclusion out of these statements. These differences are li- uh, listed on the next slide. देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो फाइनेंशियल अकाउंटेंट बनाता है वो सिर्फ इन्फॉर्मेशन देने के लिए बना रहा है लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट ने उस इन्फॉर्मेशन की बेसिस पे डिसीजंस लेने सो दोनों का परस्पेक्ट फोकस डिफरेंट तो इस फोकस डिफरेंस ये फोकस डिफरेंस है जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स होते हैं लेकिन हम इसको कैसे इस डिफरेंट फोकस का हमें पता होना चाहिए और उसको हम पता जब हमें पता होगा तो हम उसको उसकी बेसिस पर बेटर डिसीजन मेकिंग कर सकें डिफरेंस असल में डिटेल में देख लेते हैं कि है क्या फाइनेंशियल अकाउंटिंग फोकस इज यूज फोकस यूज हिस्टोरिकल वैल्यूज एसेट्स आर बुक्ड एट ओरिजिनल परचेज प्राइस फॉलो अक्रूवल प्रिंसिपल्स अक्रूवल प्रिंसिपल्स यूज होते हैं हिस्टोरिकल प्रोसेस यूज होती हैं हाउ टू हाउ टू मोस्ट लॉजिकली क्लियरली एंड कम्प्लीटली रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल डेटा दैट द फोकस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग and but the focus of financial management is use market values assets are valued at current market prices follow incremental cash flows because an assets and company's values is determined by the cash flows that it generates you know as i said it's mostly based on cash how to pick the best assets and liability portfolio in order to maximize the shareholder as well so the focus is very different fm may is a financial hat The financial management measures that uh, measures that are used for assessing the financial health of a company primarily focus on the basic objectives of financial management. That is to increase the wealth of the shareholders. So financial management's main purpose is this: from which point of view we are seeing everything, to increase the wealth of the shareholders. Finally, we will discuss two things: market value added and economic value added. Given below are the two important measures of financial health. Uh, market value added is a measure of wealth added uh, to the amount of equity capital provided by the by the shareholders it can be determined by the following equation market value added is equal to market value of equity minus the book value of equity the market value of equity hame bata rahe ki abhi equity ki value kya hai minus the book value of the equity jab hum karte hain to hame pata chalta hai ki market value add kitni ki hai humne um, through to uh, uh, our performance following are the characteristics of market value added it is a cumulative measure that is it is measured from the inception of the company to date uh, market value is based on market price of shares it shows how much more or less value of the manage, uh, value the management has succeeded in adding or reducing to the company in the eyes of the general public and market as i just said it is used for incentive compensation packages for ceos and high level management now coming to economic value added Economic value added, on the other hand, focuses on managerial effectiveness in a given year. It can be obtained by subtracting the cost of total capital from operating profits of the company. EBA is equal to EBIT, or operating profit minus the cost of total capital. So this is uh, operating profit minus the cost of total capital. It just tells us the economic value added uh, by employing uh, the total capital. Economic value has the following characteristics. Uh, added has the following characteristic it is measured for uh, for one for any one year it is relatively difficult to calculate because operating profit depends on depreciation method and invent- inventory valuation and leasing treatment etc also a combine combined cost of total capital debt equity is difficult to compute with this i am ending today's lecture um, so we have completed a lot uh, today we started with um, the financial markets and after that we did a uh, एंड आफ्टर दैट वी स्टार्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जिसमें हमने सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखी हैं मुख्तु बिजनेसिस की उसमें काफ़ी सारे सीनारीज भी हमने डिस्कस किए हैं एंड फाइनली वी सौ द रेशो एनालिसिस मुख्तु रेशो एनालिसिस क्यों किए जाते हैं मैं एक दफा फिर आपको ये बताना चाहूँगा कि रेशो एनालिसिस सिर्फ नंबर्स पर फोकस ना करें अब ये कोशिश जानने की कोशिश करें कि नंबर्स अगर चेंज हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं किस तरफ हो रहे हैं या चेंज अगर आप करना चाहते हैं तो कैसे करना चाहते हैं सो अ लॉट ऑफ थाट गोज इन टू दिस उसके बाद वी सौ द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस um 
एंड के लिमिटेशन है क्या किस तरह की कंपनीज पर होना चाहिए कौन से सेक्टर्स होने चाहिए और हमें क्या पता चल हिस्टोरिकल अगर इस पर बाइस है ज़्यादा तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए फ्यूचर में कैसे कर सकते हैं सो वी डिस्कस अलॉट अलॉट ऑफ थिंग्स रिगार्डिंग दैट सो सो वी आर ऑफ टू वेरी गुड स्टार्ट इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट डूइंग प्रेजेंट वैल्यूज इन ऑल दोज थिंग्स दैट इज कोर फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट थैंक यू वेरी मच